can ldcs be considered as a homogeneous set of countries homogeneous set of countries hai ldcs matlab kya unki jo problems hain wo sari ki sari ldcs ki same hi problems hain kya unke jo characteristics hain wo sab ldcs ki same hi problems hain same hi characteristics hain this is what we are going to uh, answer in this question so whenever you get a question like this you should try to answer both sides why ldcs could be considered as the homogeneous set of countries and why ldcs are not considered as homogeneous set of countries so one thing is reasons against reasons against considering considering ldcs as homogeneous set of countries as homogeneous set of countries right kya reasons ho sakte hain ki nahi nahi ye jo ldcs hain ye ek hi tarah ki countries nahi hain बहुत से रीजन हैं। फॉर एग्जाम्पल वन देर इज डाइवर्सिटी इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स दूसरा रीजन हो सकता है देर इज कल्चरल एंड सोशल डाइवर्सिटी आई एल एक्सप्लेन ऑल ऑफ देम cultural and social diversity and third there are geographical and environmental variations also in all of these uh, ldcs so you have geographical and environmental variations in them to diversity in economic structure ka yahan pe kya arth hai कि देखिए कुछ एल ऐसी हैं जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं कुछ एल अब ऐसी भी हैं जो कि जिनका बहुत फ्लरिश्ड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है सो वाइल अदर्स दे हैव फ्लरिश्ड और यू कैन से ग्रोइंग इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर और क्योंकि उनकी डिपेंडेंस किसी की एग्रीकल्चर की एग्रीकल्चर पे किसी की uh, इंडस्ट्री पे है तो उनके पास जो इकोनॉमिक सेट ऑफ चैलेंजेस है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है सो पहली बात देखिए सो देर आर वेरिएशंस वेरिएशंस इन दी डोमिनेंस ऑफ सेक्टर्स राइट कुछ कंट्रीज हो सकती हैं जो कि बहुत एग्रीकल्चरल बेस्ड है एग्रीकल्चरल डोमिनेंस है जहां पे राइट कुछ एल ऐसी भी हैं जिनका ग्रोइंग इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है इंडस्ट्रियल सेक्टर है राइट अब जैसे कि बांग्लादेश इज वन कंट्री विच इज डोमिनेंट विच इज अ डोमिनेंट एग्रीकल्चरल सेक्टर और दूसरी साइड पे अगर आप इथोपिया लें तो वो एक ऐसी कंट्री है जिसका ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी है सो यू हैव बांग्लादेश ऑन वन साइड एंड यू हैव इथियोपिया On the another side. So, आपको इन आंसर के अंदर अपने एविडेंसेस देने होंगे जैसे आपको बताना होगा कि क्यों ये होमोजीनियस है क्यों ये होमोजीनियस नहीं है अच्छा दूसरा रीजन हो सकता है कि वाई आर दे वाई आर दे नॉट कंसिडर्ड एज दोमोजीनियस सेट ऑफ कंट्रीज इज वन इज दैट दे हैल एंड सोशल डाइवर्सिटी 
राइट अब उनके जो गवर्नेंस सिस्टम्स हैं वो बहुत अलग हैं कई कंट्रीज के अंदर उनके नॉर्म्स अलग हैं कल्चरल नॉर्म्स अलग हैं तो जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस ढूंढने का तरीका भी अलग अलग है राइट सो दैट इज देयर कल्चरल एंड सोशल डाइवर्सिटी सो आप इसमें लिख सकते हो सो दे हैव दे हैव यूनिक जब यूनिक लिख दिया तो सबके अलग अलग हैं। दे हैव यूनिक कल्चरल हिस्टोरिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट राइट जैसे कि एक कंट्री है नेपाल ऑन वन साइड यू हैव नेपाल एंड ऑन दी अदर साइड यू हैव दर एल जी सी विच इज बुर्की नाफासो राइट ऑन दी वन साइड यू हैव नेपाल एंड ऑन दी अनदर साइड यू हैव लेट से बुर्की नाफासो अब वो कहते हैं कि जो नेपाल है दैट इज इंफ्लुएंस्ड बाय इट्स डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स राइट एंड इट इज एंड इट्स माउंटेनियस टेरेन अलग प्रॉब्लम्स हैं उसकी दूसरी एलडीसी है फॉर एग्जांपल नाइजर फॉर एग्जांपल बुर्कीना फासो अब वो कहते हैं कि जो बुर्कीना फासो है या नाइजर है उनकी अपनी डिस्टिंग कल्चरल आइडेंटिटीज हैं कल्चरल प्रैक्टिस हैं और वो कल्चरल प्रैक्टिस जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं वो उसको भी इन्फ्लुएंस करती हैं सो यू हैव डिफरेंट एग्जांपल्स फॉर दैट्स तो आप ये नहीं कह सकते कि सिमिलर सेट ऑफ कंट्रीज हैं नो दे आर नॉट फिर जियोग्राफिकल एंड एनवायरमेंटल वेरिएशंस हैं अब उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि कुछ एल डी हैं कुछ एल डी में है कुछ एल के कोस्टल एडवांटेजेस हैं, सो so, उनकी और इनसे उत्पन्न होने वाली प्रॉब्लम्स भी अलग अलग हैं, सो यू हैव दे हैव डाइवर्स ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस सम कंट्रीज फेस लैंडलॉग कंस्ट्रेंट्स some countries while others have coastal advantages right uh, ab inse utpann hone wali problems bhi alag alag hai jaise agar aap maldives ko le lijiye ab rising sea levels ka bahut bada asar maldives pe pad jayega ye ek problem hai आप कॉन्गो को ले लीजिए कॉन्गो की अब अपनी अलग प्रॉब्लम है कि वो लैंडलॉक कंट्री है कॉन्गो इज अ कंट्री इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दैट इज अ कंट्री इन इन सेंट्रल साउथ अफ्रीका सो उसकी अपनी प्रॉब्लम लैंडलॉक कंट्री की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी गवर्नेंस इश्यूज की अपनी अलग प्रॉब्लम है तो इन तीनों एग्जाम्पल से इन तीनों पॉइंट से आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि व्हाट आर द रीजंस टू से नो 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 एलडीसीज़ आर नॉट होमोजेनियस सेट ऑफ कंट्रीज़ आर डिफरेंट अब आप फिर इसी आंसर में ये भी दीजिए व्हाट आर द रीजंस दैट एलडीसीज़ डी सी बी कंसिडर्ड एज होमोजेनियस रीजंस वाई एल would be considered as homogeneous right could be considered as homogeneous aisa kya hai jaise ki 
उनके कॉमन स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं मोस्ट ऑफ दीज एल डिजीज मोस्ट ऑफ दीज एल डिजीज दे हैव कॉमन स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या है कॉमन स्ट्रक्चरल चैलेंजेस उनके कॉमन स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं उनके पास लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंस है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है उनका ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं है एंड मोस्ट ऑफ दीज एल डिजीज दे हैव द सेम प्रॉब्लम आप ले लीजिए माली सियारियॉन चैड इन सबके यही प्रॉब्लम है राइट सो दे शेयर common challenges of limited access to finance weak infrastructure low human capital नहीं, सो एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं जैसे माली शैड सियारा लियोन सारी प्रॉब्लम ये सबकी सेम ही प्रॉब्लम है तो आप कह सकते हो भाई अगर सबकी सेम ही प्रॉब्लम्स हैं सो दे कुड बी कंसिडर्ड एज द सेट ऑफ होमोजेनियस कंट्रीज यस दे आर सिमिलर डेवलपमेंट इंडिकेटर्स सिमिलर डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ठीक है देखिए इन सब की जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है वो भी सिमिलर ही है आप कोई भी कंट्री ले लीजिए जैसे कि हाई थी मोजम भी पर कैपिटा इनकम बहुत लो है राइट right? आप और उनका कंपेरिजन अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज से करेंगे तो आप कहेंगे बहुत लो है पर कैपिटा इनकम तो अगर इन सारी एल डी सीज का मोरलेस पर कैपिटा इनकम लो ही है तो आप क्यों नहीं कह सकते इनको होमोजीनियस यू कैन से दे आर होमोजीनियस उनकी इन कंट्रीज के अंदर एक तो हेल्थ केयर का जो एक्सेस है वो ठीक नहीं है सबको नहीं मिलता हेल्थ केयर आप इन कंट्रीज में देख लीजिए एजुकेशन के इंडिकेटर्स कम होंगे हेल्थ के इंडिकेटर्स बढ़िया नहीं है सो दे हैव द सिमिलर प्रॉब्लम्स राइट सो दे कुड बी कंसिडर्ड एज द होमोजेन सेट ऑफ कंट्रीज सो आप क्या लिखोगे इसमें यू विल बी राइटिंग लाइक दिस टेन टू हैव they tend to have low per capita income they tend to have low per capita income high poverty rates high poverty rates limited access limited access to education and healthcare right सो so, अगर इनके सेम ही प्रॉब्लम है तो तुम्हें नहीं लगता कि यू कैन से दिस के दे दे शेयर द सिमिलर डेवलपमेंट नीड्स आल्सो राइट अब जैसे आप ले लीजिए कंट्रीज लाइक हाइती एंड मोजम्बी पर कैपिटल इनकम बहुत कम है आप ले लीजिए कंट्रीज लाइक साउथ सुडान एंड अफगानिस्तान एक्सेस टू हेल्थ केयर बहुत बहुत पुअर है एक्सेस टू एजुकेशन आपको पता ही है अफगानिस्तान में सो uh, so, they you can say that yes uh, uh, they are the countries which could be considered as the homogeneous set of countries then you have 
international recognition and support. International recognition and support. अब यहाँ पे भी देखिए यूएन ने भी इन कंट्रीज को एक डिस्टिंक्ट सेट ऑफ कंट्रीज माना है और ये सोचा हुआ है कि इनको एक स्पेसिफिक सेट ऑफ सपोर्ट देना पड़ेगा और इनको एजिस्टेंस देनी पड़ेगी इनकी हेल्प करनी पड़ेगी राइट जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि यूएन है वर्ल्ड बैंक है आईएमएफ है उनको पता है कि इन कंट्रीज को एक होमोजेन सेट ऑफ ग्रुप मानते हुए इन सब कंट्रीज की फाइनेंशियल हेल्प करनी होगी उनकी इनकी कॉमन डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स हैं और इन कॉमन डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स के लिए जो भी वो कर सकते हैं वो करेंगे वो दिस इज दी आइडिया राइट सो आप इसमें लिख सकते हैं सो यू एन वर्ल्ड बैंक एंड अदर डेवलपमेंट पार्टनर्स other development partners often focus on ldcs as a group right acknowledging their common development challenges and the need for targeted interventions Right. The need for targeted intervention. So, समझते हैं कि इन सब की common development problems ही हैं तो और इनको एक homogeneous set of countries की तरह माना जाना चाहिए, right? So आप जब भी भी answer लिखें try try to give देखिए ऐसा हो सकता है तो you can lean towards one view. You can say no, I would consider them as the homogeneous set of countries. But then in conclusion, you can just write few points why they are not considered as homogeneous, or you can lean towards no. Okay, I considered ninety percent. This is true that they are not homogeneous, but ten percent I am okay with. So, but in the conclusion, you can write that. Try to give a balanced view. Right? Chali. Thank you, beta. Uh, we'll meet uh, in the next recording. Thank you.